Verona, la città dell'amore, la città di Romeo e Giulietta, una città piena di arte, storia e cultura, una città indimenticabile. Buongiorno! Questo si dice sbadigliare in italiano. Sono le sette e un quarto di mattina, certo che sbadiglio. Allora, vi spiego un attimo che cosa sta succedendo. Io sono a Pescara, in questo momento, in Abruzzo. Sono venuto solo per una notte, in realtà, perché adesso stamattina sono alle 7.15, alle 8.10 ho il treno. Eh, perché sto salendo di nuovo al nord Italia e questa volta sto andando a Verona. Non vedo l'ora, perché non ci sono mai stato, anche per me è la prima volta. Ci saranno tantissime cose da fare a Verona, non vedo l'ora di mostrarvi la città, insomma, ma poi la cosa più bella è che la scopriremo insieme perché appunto anch'io non ci sono mai stato. Adesso sto aspettando che mi portino la colazione in camera perché in questo bed and breakfast fanno il servizio colazione in camera, mangio qualcosina e poi vado in stazione a prendere il treno. Allora, uh, ci vediamo tra pochissimo. Ciao, 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 ciao. ciao. Eh? Buongiorno, grazie, grazie mille. Ma al di fuoco non c'era, mi ho messo pesche e altre. Va benissimo, altre grazie, grazie mille. Ok, possiamo partire. Per spiegarvi un attimo, ho preso il treno da Pescara fino a Bologna, il Freccia Rossa, e poi a Bologna ho cambiato e ho preso un regionale fino a Verona. Buon viaggio! Ok, sono appena arrivato a Bologna e adesso devo cambiare il treno qua e devo prendere un treno regionale per arrivare a Verona e ho circa mezz'ora di cambio e poi il treno è circa un'ora e mezza, diciamo. E una cosa che secondo me è sempre incredibile ogni volta che viaggi, una cosa che davvero noto sempre, è che tu sali sul treno che le persone parlano un accento in una città italiana e dopo, quando scendi dal treno, le persone parlano un accento completamente diverso. E secondo me questa è una delle cose più belle no, dell'Italia, del fatto che ci sono così tante varietà regionali eh, di, eh, di lingua e di accenti che ti permettono di, cioè mentre ti muovi sullo stivale, ti permettono di eh, capire e sentire accenti completamente diversi. Quindi secondo me questa è una cosa bellissima. Vabbè, comunque adesso io aspetto il treno e poi ci vediamo a Verona. Buongiorno! Oggi è martedì, io adesso sto per uscire, mi sono appena fatto la doccia e sto per uscire per, andarmi, uh, per andare ad incontrare una guida turistica. Infatti ho prenotato un'esperienza Airbnb per fare un giro di Verona con una guida turistica in modo tale che lei possa insomma mostrarmi la, la città, farmi vedere le cose più importanti e anche ovviamente spiegarmi qualcosa. Ovviamente io vi porterò con me e quindi andremo ad esplorare la città tutti insieme e vi spiegherò spiegherò ovviamente anche alcune cose, sempre grazie alla guida turistica che le spiega a me. Tra l'altro voglio farvi vedere quanto è bella la vista dall'appartamento dove mi trovo adesso. Devo dire la verità, l'appartamento non mi piace così tanto, ma la vista è super bella, vi faccio vedere. Guardate, eh. C'è un silenzio incredibile. Qui mi trovo a Veronetta, che sarebbe un quartiere di Verona. Io direi che adesso metto la giacca e usciamo, va bene? Siamo partiti da Piazza Bra, dove abbiamo il Liston, cioè questo marciapiede che vedete, dove si può passeggiare. Infatti Liston è una parola veneta che sta per passeggiata. Verona è una città che ha subito tantissimi cambiamenti col tempo. Originariamente era una città romana. Infatti Piazza Bra prima era fuori dalla cinta muraria della città perché appunto si trovava l'anfiteatro che oggi conosciamo come la bellissima Arena di Verona. 
Gli anfiteatri si trovavano sempre fuori dalle mura della città, perché erano appunto come degli stadi moderni, che si trovano infatti di solito nella periferia di una città. L'Arena di Verona è un anfiteatro romano, costruito appunto durante l'era romana di Verona. Ad oggi l'Arena di Verona viene ancora usata per l'opera, concerti ed eventi, ed è il teatro lirico all'aperto più grande del mondo. Dove vedete questi pezzi di marmo era dove sorgeva la parte esterna dell'arena, che ora però non c'è più. Questa era l'uscita dei gladiatori durante i combattimenti. Ma perché si chiama arena? Beh, il nome deriva dal latino arena, che significa sabbia. Infatti dovete immaginare che i combattimenti erano molto sanguinosi, perciò la sabbia serviva ad assorbire il sangue durante i combattimenti. In origine, l'Arena di Verona poteva ospitare fino a 30.000 persone, oggi più di 13.000. In realtà Verona è piena di altri resti romani, infatti è la seconda città al mondo dopo Roma con più resti romani. Questa è una mappa della Verona romana e come possiamo notare qui abbiamo ancora i resti della cinta muraria originaria. È incredibile! Purtroppo sono proprio a pensare quando si avesse ancora il colore vivo di un tempo. Sai, sì. tipico, tipico anche del Rinascimento, vedi che sono uh, archi a tutto sesto, tondi, quindi magari non so, sono battaglie. Una cosa che mi ha colpito tantissimo della città è la presenza di affreschi sulle pareti degli edifici. È bellissimo. Questa strada è via Mazzini, che collega Piazza Bra a Piazza delle Erbe. La prima parte ricalca esattamente la strada romana che conduceva al Foro Romano, che appunto ora conosciamo come Piazza delle Erbe. Vi ricordate i leoni che abbiamo visto nel vlog a Venezia? Beh, li troviamo anche a Verona, perché Verona ha anche avuto un periodo veneziano. E ora vediamo quello che tutti volevate vedere. Ecco il famosissimo balcone di Giulietta, dove lei dichiarò il suo grande amore per Romeo. Beh, è un falso. <ride> Ovviamente Romeo e Giulietta sono una storia inventata, ma in realtà anche questo balcone non è altro che una grandissima trovata di business. Infatti la casa di Giulietta prima del 1935 era così. Sì, una casa medievale che apparteneva alla famiglia Cappello, una famiglia di Verona. Poi nel 1935 Antonio Avena, storico italiano e direttore del Museo Civico Veronese, ha avuto una grandissima idea. Diamo ai turisti qualcosa di Romeo e Giulietta, un po' come il binario 9 e 3 quarti di Harry Potter a Londra. E allora ha deciso di restaurare la casa e creare un balcone. Da lì la grande menzogna è partita, però in fondo ci piace credere che sia tutto vero. Nella prossima puntata finiamo il nostro giro a Verona e capiamo una cosa super interessante su quella palla. Parliamo con il cameriere, la mangiamo la lingua e vediamo un bellissimo panorama. Presto su Teacher Stefano. Ciao!